ഇന്നലെ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പിൽ ഉണ്ടായ രണ്ടാമത്തെ ആരോപണം ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഹാളിയുടെ അനുജൻ വന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാനത് ആത്മഹത്യയാണെന്ന് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടതായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരാളിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുമില്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതേപോലെ സംസാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതേപോലെ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട ഒരു സമയമല്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം പറയേണ്ട ഒരു സമയമല്ല കാരണം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തൊട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ സമയം തന്നെ ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പിന്നെ തീരുമാനം അറിയിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടൊരു പോലീസ് ഓഫീസർ ഇത്രയോ കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ എത്രയോ കേസുകൾ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രയോ കേസുകൾ ഞാൻ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓഫീസറെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് തന്നെ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു നാണക്കടല്ലേ അങ്ങനെ ആ തരത്തിൽ ഒരു ആരോപണം ഇന്നലെ ഇതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞതായി പറയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് കിട്ടിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പാണ് ഈ പിന്നെ പറഞ്ഞ ആളുടെ തന്നെ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പാണ് പറഞ്ഞത് അവർ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കുള്ളിൽ പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോവുകയാണ് ഞാൻ അതിന് ശേഷം ആ കേസ് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ടേ ഇല്ല അതായത് ഈ ഒരു സംഭവം ഈ സംഭവം ഇതായത് പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തീ എനിക്ക് ബോധ്യം വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ച് കാഞ്ഞങ്ങാടേക്ക് പോവുകയാണ് കാഞ്ഞങ്ങാടേക്ക് തിരിച്ച് പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ അവിടെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ബോഡി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പെരിയാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഒരു സീനിയർ ഓഫീസർക്ക് അവിടെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ മാറ്റർ നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരിക എന്നല്ലാണ്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസറെ കൈ കടത്തേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല കാരണം ആ സമയത്തൊന്നും അത് ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിലുള്ള പ്രചരണമെല്ലാം വളരെ തെറ്റാണ് ഞാൻ ആ കേസുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ ആ സി ഡി ഫയലിൽ പിന്നെ കാണാത്ത ആ സി ഡി ഫയലിൽ ഒറ്റ കടലാസ് പോലും എഴുതാത്ത ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഞാൻ ആ കേസുമായി ഒരു തരത്തിലും എനിക്ക് ബന്ധമില്ല പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ പോയത് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഒരു സീനിയർ ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ നിറവേറ്റിയതാണ് അവിടെ എന്നെ ഇതേപോലെ വിളിച്ച് വരുത്തിയതാണ് ആ വിളി ആ വിളിച്ച ആൾക്കും അറിയാം വിളിച്ച ആൾ സി ബി ഐക്ക് ആ തരത്തിൽ തന്നെ മൊഴി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആരോപണം തീർത്തും തെറ്റാണ് പിന്നെ അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം എന്നോട് ഇതേപോലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ പിന്നെ പോലീസ് സർജനായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു സർ അത് പിന്നെ പോലീസ് സർജന് ആ പിന്നെ കൊലപാതകമല്ലെന്ന് തീർത്തും പറയുന്നുണ്ട് ആത്മഹത്യ ആത്മഹത്യ ആവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനും പിന്നെ ആ ആ പിന്നെ അത് കേട്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു ഒരു വല്ലാതായി അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ ഇവർക്കതൊരു താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അത് മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിഷമമുണ്ടായി ആ കാര്യം ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പോലീസ് സർജൻ പറയുന്നത് എന്നാലും അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ അന്വേഷണം നടത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ വാക്കുകൾ മാത്രം നോക്കുന്നില്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വരട്ടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താം എന്ന് അവരോട് പറയും അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആത്മഹത്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വാർത്ത വരുന്നത് അതിന് അത് ആരോ കൊടുത്തതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നല്ല ഏതോ ആരാൾ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി വൈകാകിയുള്ള ആൾ കൊടുത്തതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പത്രക്കാരനോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു പത്രക്കാരൻ അങ്ങനെ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഒരു പത്രക്കാരൻ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു പത്രത്തിൽ വാർത്ത വന്നപ്പോൾ അത് ഞാൻ കൊടുത്തതാണ് എന്ന് പരക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം അവിടുത്തെ പിന്നെ മേൽപ്പറമ്പിൽ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് പ്രശസ്തമായൊരു കുടുംബമായിട്ട് ഞാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കേസുമായി ബന്ധ
ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഒരു ബന്ധു വീട്ടിൽ വെച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഞാൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെന്നാണ് ഞാൻ അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നെ പൂർണ്ണമായി അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പക്ഷേ എന്നാൽ അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പിന്നെ പല പ്രസ്താവന നടത്തിയത് എനിക്ക് വലിയ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നിലവിലെ കാസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അന്ന് അയാൾ അംഗീകരിക്കുന്ന രീതിയിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അയാൾ ഇതിനെതിരെ ഒരു പ്രസ്താവന കൊടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അബിബ്രഹ്മാനെതിരെ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ പ്രസ്താവന ഒക്കെ എന്നെ ഉൾക്കൊണ്ട് അന്ന് കണ്ട ഉൾക്കൊണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസ്താവന ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ ബന്ധുക്കൾ വാ പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പിന്നെ അതിൽ വീണ് പോകാതായിരിക്കാം എന്തോ അദ്ദേഹം എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അയാൾ ചിലപ്പോൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ല അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ അടുത്ത ആളാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മാവനാ മറ്റൊരാളുണ്ടോ തീർച്ചയായും ആ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മാവൻ മരിച്ചയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഈ കേസിലിപ്പോൾ ആസ് എ പോലീസ് ഓഫീസർ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിപ്പെടലില്ലേ അതായത് ഒരു മരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയുള്ള മരണമാണ് ഏത് രീതിയിലുള്ള മരണമാണ് അതൊന്നെങ്കിൽ ആത്മഹത്യയാണോ കൊലപാതകമാണോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവിക മരണമാണോ എന്നൊരു എത്തിപ്പെടലില്ലേ അല്ല ആസ് എ പോലീസ് ഓഫീസർ എങ്ങനെയാണ് അല്ല അത് ഞാൻ ഒരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം ഒന്നാമത് ഞാൻ നടത്താത്ത ഒരു ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ആവാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് ചേർന്ന പണിയല്ല അത് ഞാൻ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ആ കേസ് ഞാൻ നടത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ അതിൽ ഇതേപോലെ എന്നെ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാർ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അതായത് ഈ മരിച്ച ഹാലി മരിച്ച മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഈ ബന്ധുക്കളും അതിൽ ഞാൻ ഒരു ആളെ പേരും കൂടി പറയാം ഡീലക്സ് ഫേണിച്ചറിൻ്റെ ഷാഫി എന്ന ആളും കൂട്ടി എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് അയാൾ അയാളെയും കൂട്ടി എൻ്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരെന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് അന്നേരം എൻ്റെ പേര് ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആത്മഹത്യയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്ന ആ സമയത്ത് പോലും അവരെന്നോട് ഈ കേസ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാർത്ത നാലപ്പാട് ഷാഫിയാണോ നാലപ്പാട് ഷാഫിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടിട്ട് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ അയാൾ പറയോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പിന്നെ മാനസിക അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തെ പറയാൻ തയ്യാറാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അന്ന് അദ്ദേഹം അടക്കമുള്ള ഈ ബന്ധുക്കൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ കേസ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അതായത് ഈ ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇത് ഇത് സംഭവം നടന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവർ വരുന്നത് കാസിയുടെ കുടുംബ കുടുംബാംഗ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാസിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നാലപ്പാടി ഷാഫിക്കൊത്ത് കാസിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് നിങ്ങളടുത്തേക്ക് വരുന്നു ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കണം മറ്റുള്ളവർ അന്വേഷിച്ചാൽ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്ത് വരില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത് ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ തന്നെയാണ് അവർ വന്നത് ഞാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമുക്കിത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറും കാരണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറുന്നതാണ് നല്ലത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എസ് പി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടും എസ് പിനോട് ഞങ്ങളും പറയാം നിങ്ങൾ എസ് പി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയാൽ ഇത് സത്യാവസ്ഥ പുറത്ത് വരുള്ളൂ എന്നത് ഞാൻ അവരോട് ഉപദേശിക്കുകയാണെന്ന് ചെയ്തത് ആ തരത്തിലാണ് എൻ്റെ കൂടി ഇതേപോലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ആ കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കാരണം ഉണ്ടാവുന്നത് അതല്ല ഹബീബ് റഹ്മാൻ ഇപ്പം നിലവിലെ ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഹബീബ് റഹ്മാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ഒൻപത് ടു ഒരു മണി വരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയങ്ങളിലാണ് ഹബീബ് റഹ്മാൻ കേസിലോട്ട് വരുന്നത് ഒരു സുപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിമിഷത്തിലൊന്നുമല്ല കേസിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഹബീബ് റഹ്മാൻ്റെ റോൾ ഉള്ളത് അന്ന് മുതൽ ഹബീബ് റഹ്മാനെതിരെ ആരോപണം വരുന്നു അത് ഹബീബ് റഹ്മാൻ പറഞ്ഞത് നിലവിലൊരു ഫാമിലിയുമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്
ുംറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരു ഒരു പോലീസ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ആ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് സമയത്ത് തന്നെ ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷത്തെ മോളിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ഇത്രയും ബാലിശമായി ആ സമയത്ത് പ്രതികരിക്കുമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ പോട്ടെ എന്നെ പോലെ എന്നെ പോലെ ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓഫീസർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെ പറയൂ അത് വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയ കഥകളാണത് ഇതിന് എരിവ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ കഥകളാണ് അല്ല ഇത് കാതർ കരിപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചോദ്യമല്ല പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളാണ് പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത ആരോപണങ്ങളാണിത് പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത ആരോപണങ്ങൾ അത് തിരികെ ഇതേപോലെ തന്നെ ചോദ്യങ്ങളായി വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി അത്ര ഒരു വിഡ്ഡിയാണോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു 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 അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം അത്ര അത്ര പെട്ടെന്ന് പറയാൻ തക്കവണ്ണം വിഡ്ഡിയാണോ ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്തായി ചോദിക്കും തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലോട്ട് കൈമാറി എന്ന് പറഞ്ഞു സുപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഇന്നലെ നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും കടന്നുപോയി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പാണ് അത് ആ വിഷയത്തോടെ ഏത് രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ഒരു കത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അത് കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല രീതിയിലുള്ള തർക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണെന്നും പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ വസ്തുത അബിബ്രഹ്മാനെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറയാം കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലേക്ക് കൈമാറിയതിന് ശേഷം കേസിൻ്റെ അന്വേഷണമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്നത്തെ ഐ ജി സന്ധ്യ മാഡമാണ് സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നത് ഞാൻ സ്ഥലത്തേക്ക് അവിടെ ഞാൻ അത് അവർ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ പോയി ആ സ്ഥലത്ത് പോയി കണ്ടില്ല എന്നുള്ള അവർക്ക് വലിയ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഞാൻ പോവാതിരിക്കാൻ കാരണം അന്ന് ഞാൻ ആരോപണ വിധേയനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ മാഡത്തിന് ഞാൻ അവിടെ പോയി കാണാത്തത് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് കിട്ടിയ വിവരം അനുസരിച്ചിട്ട് അത് അവരെന്തെങ്കിലും പറയേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാത്തത് ഞാൻ ആ കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കൈ കൈവശം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുമായിട്ട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ പ്രൊമോഷനായി പോയി എസ് പി ആയി എന്നെ മലപ്പുറത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു മലപ്പുറത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചില വിവരങ്ങൾ ഞാൻ പാ ചില ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീഷ്യൽസ് നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു അത് പിന്നെ ഒരു കത്ത് അവർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതും ആ കത്ത് ഇവർ ബന്ധുക്കൾ ആ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയതാണെന്നും ആ കിട്ടിയ കത്തിൽ ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അത് അവർ ആരോടും പറയാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചിട്ട് ആ കത്തിന് അവർ മുഖ്യതാണെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരം അതായത് പിന്നീട് കുടുംബക്കാർ 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 ഈ കത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു പറയാതെ അത് അവർക്കിടയിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു അത് പോലീസിന് അന്ന് തന്നെ കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കേസ് മറ്റൊരു കേസായി മാറിയേനെ അത് ഇതിനൊരു ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ അന്നേരം വന്നേനെ അഭിബ്രഹ്മാൻ ഒരു തോന്നലുണ്ടോ കള്ളൻ കപ്പലിൽ തന്നെയാണെന്നുള്ള അല്ല അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം സി ബി ഐയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നത് ഞാൻ അറിയില്ല എന്നെ അവർ ഇതേപോലെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു എൻ്റെ മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു അവർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് ഡിവേഴ്സുമാർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു ഒരാൾ എന്നെ കോഴിക്കോട് വെച്ച് അന്നേരം ഞാൻ സർവീസ് ഉണ്ടാവാം കോഴിക്കോട് വെച്ചു പിന്നീട് ഇന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ എന്നെ സി ബി ഐൻ്റെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു ആ മൊഴിയെടുത്തപ്പോൾ അവർ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കത്തും കിട്ടിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു കത്തും കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്കൊരു സ്ലിപ്പാണ് കിട്ടിയത് അത് പിന്നെ ആ ബുർദ്ധഭയത്തിൻ്റെതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ആ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറിക്കാണുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഒരു കത്തോ ആ പിന്നെ റൂമി
അവർ അവരും അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു വല്ല കത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ മറ്റും കിട്ടിയിരുന്നോ ആ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒരു കത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ കത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ അന്വേഷിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിൽ എന്താ വിവരങ്ങളോ അറിയാനോ ഞാൻ ഒരു താല്പര്യം പേടിപ്പിച്ചില്ല കാരണം ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ന്യൂസ് പുറത്ത് വരണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ന്യൂസ് പുറത്ത് വരണ്ട അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിട്ട് അത് പുറത്ത് വരും കാരണം സി ബി ഐ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ റിപ്പോർട്ടിന് അടക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കത്തും കൂടി അതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസറെ പിന്നെ പല കേസും അന്വേഷിച്ച് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ ബോധമുണ്ട് ആ സമയത്ത് അത് പുറത്ത് വരട്ടെ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അല്ല ഇപ്പോൾ അബീബ് റഹ്മാൻ ആ കത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരു അറിവുണ്ട് എനിക്കറിവുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഞാൻ പുറത്ത് പറയാൻ തയ്യാറില്ല അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇമ്മച്യൂറാണ് കാരണം കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കോടതി അത് പതിനൊന്നാം തീയതി ആ മറ്റോ അങ്ങനെ വെച്ചു എന്നാണ് കാണുന്നത് അത് അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പിന്നെ വിവരം വേണമെങ്കിൽ സി ബി ഐ യോട് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ സി ബി ഐ നിങ്ങൾക്ക് വിവരം തരും അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞ വിവരം അന്നേരം പറയാം അല്ല ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ട് അഭിപ്രമൻ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്നു വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുന്നു പക്ഷെ അതിനൊക്കെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് അബിബ്രഹ്മ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അബീബ് റഹ്മാൻ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ കേസിൽ ഇങ്ങനൊക്കെ ആയിരുന്നപ്പോ ഈ രീതിയിൽ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ സംഭവം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ എന്ന രീതിയിൽ പൊതുസമൂഹം ഇങ്ങനെ പൊതുസമൂഹമാണ് അബീബ് റഹ്മാനോട് ചോദിക്കുന്നുള്ളത് കാരണം പൊതുസമൂഹം ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അബീബ് റഹ്മാൻ പറയുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ കൊലപാതകം നടന്നിട്ട് ഒരു ദുരൂഹമരണം നടന്നിട്ട് എട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇതിലൊരു യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു റിസൾട്ട് പൊതുജനത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അബീബ് റഹ്മാൻ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് പൊതുജനം അങ് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓ ആ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും സി ബി ഐ നമ്മുടെ പ്രീമിയർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിയാണ് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഇല്ല അതെ ആ ഒരു ഒരു തവണയല്ല അവർ മൂന്ന് തവണ അന്വേഷിച്ച കേസാണ് അവർ പറയുന്നതല്ലേ നമ്മൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടെന്താ ഞാനിപ്പോൾ കൊലപാതകമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യയാണെന്നോ അല്ല പിന്നെ പിന്നെ വീണതാണെന്നോ വീണ് മരിച്ചതാണെന്നോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനൊരു പ്രസക്തി ഇല്ലല്ലോ അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രീമറി ഏജൻസി സി ബി ഐ ഇപ്പോൾ കണ്ടക്ട് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ റിപ്പോർട്ട് കോടതി അംഗീകരിക്കുമെന്നാണല്ലേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാനിപ്പോൾ അതിനൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അതിന് വലിയ മെച്ചമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല പുതിയ ഒരുപാട് തെളിവുകൾ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് ൊക്കെ ഒന്നും ശരിയല്ല എന്നുള്ള അതൊന്നും സി ബി ഐ റിപ്പോർട്ടോട് പരിപൂർണമായിട്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോ ഈ സംഭവം ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആരോപണങ്ങൾ വരുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വന്ന ആരോപണങ്ങൾ ശരിക്കും തീർത്തും വ്യക്തി വൈരാഗ്യത്തിന്റെ മുകളിൽ വന്ന ആരോപണമാണ് അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ ആരോപണങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തുടർച്ചയായി എന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഈ കേസിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് തന്നെ അഭിപ്രമാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് ഈ കേസ് നിലനിർത്തുന്നത് എവിടെ പോയാലും നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഒരു പിന്നെ പിന്നെ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയാലും എന്നെ കുറിച്ച് നാല് തെറി പറയാതെ ഒരു പിന്നെ നേതാക്കന്മാരും അവിടുന്ന് വിട്ടുപോകില്ല കാരണം എന്നെ തെറി പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നത് പോലെ തോന്നും പക്ഷെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവരെ പേരിലൊക്കെ പിന്നെ നിയമ നടപടി നീങ്ങാമായിരുന്നു ഞാൻ അതിനൊന്നും പോയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാം പറയുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാം അവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ അവരെന്താ തീരുമാനിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അത് തീരുമാനിക്കട്ടെ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രയാ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ കേസ
തെളിവ് നശിപ്പിച്ച ആയിൽ പ്രതിയാവാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് കാസിയുടെ ദുരൂഹ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡി വൈ എസ് പി ആയിരുന്ന ഹബീബ് റഹ്മാന്റെ റോള് എന്ത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ കൃത്യമായിട്ട് വാസ്തവങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാവുന്നതാണ് എന്തായാലും ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഏവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം